გამარჯობა თქვენ უყოროთ მაცნეს 14 საათზე დღეს ამბებს მოკლედ მე გიორგი ხავაძე მოგიყოლო მაჭახელის ხეობაში მცხოვრებლებმა ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ ხელმოწერები შეგროვება დაიწყეს 26 მაისის პარტან შეკრებილები ამ ფორმით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მოუწოდებენ არ შედგე შეთანხმება კომპანიებთან ადგილზე ხეობის ფოტოები გამოფინეს შეგროვებული ხელმოწერები კი დღეს ბოლოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გადაიგზავნება ბათუმის საქალაქო სასამართლო დღეს ბრალდებულ იმედ აბაშიძეს განაჩენს გამოუტას. პროცესის დაწყებამდე აბაშიძის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. პატიმარ ჯანთელობის პრობლემები აქვს შესაბამისად. ოჯახი იმედოვნებს რომ მოსამართლე ამ გარემოებას გაეთვალისწინებს. ასევე მათი მოთხოვნა აღკვეთი ღონისძიება გირაუთი შეცვალოს. შეგახსენებთ იმედ აბაშიძეს ქურდული სამყაროს წევრობისა და ქურდულ გარჩევებში მონაწილეობის ბრალდებით დააკავოს. მოსახლეობის 53% მიიჩნევს რომ სასამართლო სისტემა მართველი პარტიის გავლენის ქვეშა. ხოლო 50% ფიქრობს რომ სასამართლო არ არის სამართლიანი. ინფორმაცია საერთაშორისო განჭირვალება საქართველო აქვეყნებს. გამოკითხულთა 53% აზრით სასამართლო სისტემაში მოსამართლეთა კლანი არსებობს და იგი მოქმედი ხელისუფლების ხარდაჭერით სარგებლობს. კვლევა 20 თებერვლიდან 5 მარტის პერიოდში ჩატარდა და 2000 მეტი ადამიანი გამოიკითხა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები შესაძლო კორუფციულ გარიგებაზე საუბრობენ. საუბარია ბათუმში გუდიაშვილის ქუჩაზე შეფესე შენი სახლის დირექტორისთვის უფლება მოსილების შეზღუდვის მცდელობაზე. მედია ვასაძის განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილება სუსის მაღალჩინოსნის უბა ბოლქვაძის ეწოლა განაპირობა. ოპოზიცია მენაშენეთა სახელით თავად პროკურორს და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს მიმართავს, რომ მაღალჩინოსნის ბიზნეს ინტერესები სასამართლო პროცესს ჩამოშორდეს. ათას ას ოცდაცხამეტი ცალი მაჯი საათის თურქეთში უკანონო გადატანის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულს ავტომანქანაში მოწყობილი სპეციალური სამალავით საქონლის მალულად გადატანას ცდილობდა. ბიუთების ღირებულება 17 ათის ლაბს შეადგეს. დანაშაული 3-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საბაჟო კონტროლის გვერდით ავლი დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის უკანონო შემოტანის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა საქართველოს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარი უკანონოდ გადმოკვეთა. სამართალდამცველმა ჩხრეკისას 4710 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი ამოიღეს. დანაშაული 8-დან 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიმდინარე წლის სამიტვის მონაცემებით ქვეყნის აეროპორტებში გზავრთა ნაკადი 21%-ითა გაზრდი. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება აუცილებს. ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდა ბათუმში. მონაცემების მიხედვით საჰაერო მიმოსვლით მხოლოდ მარტში 22000-ზე მეტმა გზავმა ისარგება. რაც შეეხება სამიტვის სტატისტიკას, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 2013-1916-მა ადამიანმა იმზავ, რაც შარშანდე ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 41% მეტია. ეს უკვე ექვსი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გაუქმდა. მონაცემები ეროვნული ბანკის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. დღეს მდგომარეობით საქართველოში 31 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფუნქციონირებს. მაშინ როცა 2018 წლის დეკემბერში ეს რიცხვი 37 იყო. ბაზრიდან რამდენიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის გასვლა ცეცხლის საპროცენტო განაკვეთზე დაწესებულმა ზედა ზღვარმა და მომხარების გადახდის უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე კრედიტის გაცემის აკრძალვამ გამოიწვია. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დაარსების დღესთან დაკავშირებით ფობულეჩი საჯარო ლექცია ჩატარდა. შეხვედრისას ნატოს ისტორიაზე ალიანსის როლსა და ნატო საქართველოს შორის თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. ასევე ყურადღება გამახვილდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ხარდაჭერილ პროექტებზე. 
სომხურმა ეკლესიამ ყარაბაღის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ყარაბაღის ბრძოლა მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაიწყო, რომელიც აზერბაიჯანის გამარჯვებით დასრულდა. საბჭოთა კავშირის შექმნის შემდეგ ყარაბაღის სომხეთს გადაეცა, რასაც აზერბაიჯანში საპროტესტო აქცია მოყვა. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით 1921 წელს თიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანს გადაეცა. შვიდ აპრილს ბათუმი თევზისა და ზღვის პროდუქტების ფესტივალს უმასპინძლებს. ღონისება ალიდან ინოს ქანდაკების მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება. მაშინ მონაწილეობას ღვინისა და დუდის კომპანიები, თევზის რესტორნები და საზოგადოებრივი კოლეჯები მიიღებენ. ერთი დღით ადრე კი თევზმოშენება ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერეთის კონფერენცია ჩატარდება. მონაწილეები ერთმანეთს თევზმოშენების სფეროში არსებულ გამოცდილებას გაუზიარებენ. რო აპრილს ერის ბორჩაშვილის სახელობის სამედიცინო ცენტრ მედინაში ურონოგიური მიმართულებით უფასო გამოკვლევები ჩატარდება. ქალისა და მამაკაცის შარდ სასქესო სისტემის ულტრაბგერითი კვლევებს ადგილობრივი ექიმები ჩაატარებენ. რატომ ეწინააღმდეგებიან ბათუმში მინერალური სასუქების ტერმინალის მშენებლობას? აქვს თუ არა ამ პროტესტს რეალური საფუძველი? რატომ უნდა ვთქვათ დიდი მოცულობის თვირცე უარი თუ მეცნიერები თანხმდებიან რომ კარბამიდი უსაფრთხო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის? კითხობდე პასუხებს სიუჟეტში მოისმენ, რომელიც მაცნეს დასრულების თანავე გაო. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე 2 შაბათამდე გემშვიდობებით მაცნეს 17 საათზე ია გოლიაძე წარმოგიდგენით. ნახონის